നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സാഗർ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സി എം എക്സാംസ് ദ ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൻ്റെ എക്സാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫിനിഷ് ആയി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സിലബസിന് ഒരു എൻഡായി ഇനി മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സിലബസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും കൂടുതൽ പേരും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സിലബസിൻ്റെ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സിലബസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല ഇനി മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സിലബസേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന അറ്റംപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സി എമ്മയുടെ സി എം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൻ്റെ റെഗുലർ ഫാസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ആർക്കൊക്കെ കാണാം ഒന്നാമത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സിലബസിൽ ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ടു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ട് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ സിക്സ്റ്റീൻ സിലബസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ടു സിലബസിൽ ഇനി എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ശരി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാം ഈ സിക്സ്റ്റീൻ സിലബസാർ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ അതോ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും കൺവേർഷൻ്റെ ഫീസ് അടച്ചാൽ മതിയോ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം സ്റ്റഡി മീറ്റിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓഫ്ലൈൻ മോഡിൽ ഐ മീൻ ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല തരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അതിന് വീഡിയോ ചെയ്ത് തരാം ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റെഗുലർ ഫാസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് ഫോർ ദ ഈ വരുന്ന ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അറ്റംപ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ അറ്റംപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ബാച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ബാച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ റെഗുലർ ഫാസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ശരി ഫാസ്റ്റ് ആക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ആണോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോണെ ആ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ക്ലാസ്സാണോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഓൺലൈൻ റെഗുലർ ഫാസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചതിൻ്റെ കാര്യം ഫാസ്റ്റ് ആക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പ്രോപ്പർ റെഗുലർ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എട്ട് എട്ട് ഇലിസ്ട്രേഷൻസും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം എ ടു ഇസെഡ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്സും പഠിച്ച് ഫുൾ സോറി ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ റെഗുലർ ഫാസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കൊറോണ സമയം വന്നപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഭയങ്കര ഭൂമിലായിരുന്നു കുറേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സൂമിലോ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ കുറേ ടൈം പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരില്ലേ ശരി അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റാം അതിന് കുറേ പോരായ്മകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പം മുതൽ ഒരു വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ സൈഡിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അവർ പെൻ കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവും പി ഡി എഫ് കാണാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ റെഗുലർ ഫാസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സാണ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇല്ല നമ്മൾ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എങ്കിൽ ആ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്യുവർ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും അതും ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ രീതിയിലൊന്നുമല്ല വളരെ ഫൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സീനിയർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ഫൺ
സമയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കാരണം ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ജോബിന് പോകുന്നുണ്ടാവാം ഹൗസ് വൈഫാണ് വീട്ടിൽ കുറേ പണിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ജോബിന് പോകാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലേ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് റെഗുലറായിട്ട് ഡെയിലി ബേസിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് സമയം ഒരു ടു ഹവേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ജൂൺ എക്സാം സിമ്പിളായിട്ട് പാസ്സാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടീസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫുൾ ഡൗട്ട്സുകളും ഏത് സമയത്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ടൈം മിസ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണോ ഐ മീൻ സോറി ലൈവ് ക്ലാസ് ആണോ അതോ റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റിലാണോ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമോ എല്ലാ ഇലിസ്ട്രേഷൻസും ചെയ്യുമോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലല്ലേ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ശരി ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ബാച്ച് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ബാച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കുറേ പേരെ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ബാച്ചല്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ടു ത്രീ ടേംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്ത ബാച്ചസ് ആണ് ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സി എം എയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ക്ലാസ് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ചുവർ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പാസ്സായത് അതിന് തൊട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് വന്ന റിസൾട്ട് ഭയങ്കര ഷോവായിരുന്നു വിന്നിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ പത്തിനും താഴെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്സായി അതിന് മുന്നേ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പാസ്സായത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ ബ്രൗഷർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വേണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം അവർ തന്നിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് തരാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പല പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വന്ന എറേഴ്സ് ഒക്കെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് നോട്ട്സുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടിയും അത് വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടീസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഏ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫാക്കൾട്ടീസാണ് സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സ് പഴയ സോറി ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സിനെ വാക്കി വായിൽ വരത്തുള്ളൂ ബിസിനസ് ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സ് അല്ലേ ബിസിനസ് ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സ് പേപ്പർ നമ്പർ ഫൈവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സ് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് തിയറി പേപ്പർ അല്ലേ അതെ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് എം സി ക്യൂസും പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ചോദിച്ചേക്കുന്ന കുറേ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതായത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തൊട്ടാൽ മതി അതല്ലാണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി നല്ല അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽ അതായത് സ്റ്റഡി നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് സുഖമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ആ നോട്ട്സിനപ്പുറം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ശരി അടുത്ത നമ്മുടെ പേപ്പർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടിസയാണ് ടിസ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ ആയി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാക്കൾട്ടീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറായിട്ട് ഒരു വൺ ഇയർ ആയി ടിസയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്വാളിഫൈഡ് സി എം എ ഇവ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായിട്ട് ഫൈനലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെറിയ രീതിയിൽ വേറെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ടിസയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സി എം എ ലാസ്റ്റ് നടന്ന അറ്റംപ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് ചൂടോടെ പാസ്സായ സി എം എ ആണ്
സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോസ്റ്റിങ്ങും എഫ് എമ്മും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പഴയ സിലബസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സിലബസിൽ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു സിലബസ് ആയപ്പോൾ ആ പേപ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു കോസ്റ്റിംഗ് വേറെ അതിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വേറെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഒരു ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് മാർക്കിന് വേറൊരു ചെറിയ സാധനം കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ടിസ ദ ഫസ്റ്റ് സോറി ടിസയല സോറി നമ്മുടെ രഞ്ജിത രവീന്ദ്രൻ ഈ രഞ്ജിതയും ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് അതായത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ബാച്ചസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രഞ്ജിത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ദ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പേപ്പർ നമ്പർ ലെവനും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ലെവനും ട്വൽവും ആ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് സംഗീത് സംഗീത് രീതിയിൽ നിന്ന് പേപ്പർ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒ എം എസ് എം അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി എം എസ് എം എന്നൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും വിളിക്കാം ഇതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ ഒരു 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 ട്രിക്കുള്ള പേപ്പേഴ്സാണ് ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നാക്കുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ അവരുടെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ പ്ലാൻ്റിൽ ഔട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് അലൗട്ട് അലൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കുറച്ച് അസംഷൻസും അവരുടേതായ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മോഡലിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വീണ്ടും മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ രസകരമായിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ആണ് സംഗീത് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ശരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ നമ്പർ ടെൻ പേപ്പർ നമ്പർ ടെൻ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ സി എം എ ആണ് സി എം എ ടി സി ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാ അടുത്തത് ഓഡിറ്റിംഗ് പേപ്പറാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ജോയിലായിരിക്കും ജോയിലും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് ജോയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓഡിറ്റിനും ജോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കുറേ ഫ്ലോ ചാർട്ടുകളും കുറച്ച് ടേബിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും തിയറി ആയിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ തിയറി അല്ല ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പർ ഏ പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പർ അതെ ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ സി എം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഓഡിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതും കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടും അതുപോലെ ടേബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ജോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിപ്പിച്ച് തരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ പൂള് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ടീം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം ഈ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോയി ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ജൂനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവർ ഇതുവരെ എവിടെയും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ് ഫ്രം സീറോ ഫ്രം സീറോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എ ടു ഇസഡിൽ എ മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫ്രം സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫ്രം സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഓഡിറ്റിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലേ ആ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ശരി അപ്പോൾ സാറേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞ
പിടിക്കോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് ക്ലാസ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഫൈവും സിക്സും നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പോൾ സെവനും എയ്റ്റും നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫൈവും സിക്സും നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും സെവനും എയ്റ്റും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നയൻ ആൻഡ് ടെണ്ണും ആ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ലെവൻ ട്വൽവ് വീണ്ടും നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ബോത്ത് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം നാല് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഫൈവും സിക്സും നയൻ ആൻഡ് ടെണ്ണും അതുപോലെ സെവനും എയ്റ്റും ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ നാല് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോകാം അപ്പോൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം നാല് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് മണിക്കൂറോ സാറെ ഞങ്ങൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാണെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒമ്പത് മണിക്ക് കയറാനേ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് മണി ഓൺവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വരെ കാണാം നിങ്ങൾ എക്സാം നടക്കുന്നത് എന്നാണോ അന്ന് വരെയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കാണാം എത്ര പ്രാവശ്യം കാണാം എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ കാണാം അൺലിമിറ്റഡ് വ്യൂസ് ആണ് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ കാണാം ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ജൂൺ എക്സാം നടക്കുന്ന അന്ന് വരെ പിടിക്കോ അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് വന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകണം പോയിക്കോ അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വന്നിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ രാത്രി വന്നിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്കൂറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയാവും വേണ്ട ഒരു കുഴപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാറില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കാണാറുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സ്പീഡിൽ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്പീഡിൽ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സ്പീഡിൽ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ടു എക്സിലും കാണാറുണ്ട് കാണാറില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കൺവീനിയൻറ്റ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടൈമും എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡ് കൂട്ടാനും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കാം എല്ലാ ദിവസവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് വരും കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യാം രാവിലെ എങ്കിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് കാണാം വേണ്ട പത്ത് മണിക്കാണ് നിങ്ങളെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് കണ്ടോ ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കണ്ടോ വൈകിട്ട് ആണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് രാത്രി ആണെങ്കിൽ രാത്രി ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ലീവ് ആണ് ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും ഒരാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് മൊത്തം കണ്ടുതീർത്തു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിടിയോ അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അൺലിമിറ്റഡ് വ്യൂസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ അന്ന് വരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാം എക്സാമിന് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പോലും നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായോ കുറേ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ തീരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ക്ലാസ് വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഫീസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ച് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഒക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ഇതിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഒക്കെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ മിനിമലാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രം തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രം അതിൽ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് തരാം ആ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാച്ചിലുള്ള ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്
ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫാൻസി നമ്പർ അല്ലേ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് നിങ്ങൾ ബൂത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ശരി ഇനി എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എത്ര എന്ന് വരാൻ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബാച്ചിൽ അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബാച്ചിൽ അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രോ ബോത്ത് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മൊത്തം രണ്ട് ബാച്ച് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ബാച്ച് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ബാച്ച് അതിൽ അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം വെറും അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കയറണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോ ആ അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രൈസ് മാറും നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതായിരിക്കില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൈസിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ജി എസ് ടി ഇൻക്ലൂഡിങ് ആൾ കോസ്റ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഒരു മൊബൈലും അതുപോലെ എന്ത് ഒരു നെറ്റുള്ള യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണത്തില്ലേ നെറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വീഡിയോ കാണാം അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി സ്ലോ പേസിൽ പഠിക്കാം ഡേ ബൈ ഡേ ചെറിയ ചെറിയ ടാർഗറ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ക്ലാസ് ഫുൾ സിലബസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസിൽ ഒരു പത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എട്ട് പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം കവർ ചെയ്യും ഇത് കൂടാണ്ട് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് എക്സാം സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മോട്ടിവേഷൻസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറേ നാളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എം സി ക്യൂൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവും എം സി ക്യൂൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ തന്നെ വെറുതെ ഒന്നുമല്ല ക്യാഷ് പ്രൈസോട് കൂടി എം സി ക്യൂ ഡിസ്കഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ആ അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവും ഈ ക്ലാസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സ്റ്റുഡൻസും ഫാക്കൾട്ടിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൾട്ടീസിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് അയക്കാം എന്താ പറയുക ഇമേജസ് ഷെയർ ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് സി എം എ പഠിച്ച് പാസ്സാവാനായിട്ടുള്ള ഒരേ മനസ്സിലുള്ള കുറേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു ബാനർ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻസും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സിംഗിളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ ഒരു ഒരു പേപ്പർ മാത്രം മതി രണ്ട് പേപ്പർ മാത്രം മതി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശരി ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറ്റ് എന്തെങ്കിലും വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദയം കൂടി നോക്കുക ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗൂഗിൾ ഫോം അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യേണ്ട രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം അതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആക്റ്റ് ആവുക ആക്ടിവേറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബോത്ത് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുക ബോത്ത് ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് കൊടുക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല ഈ സീറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ശരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം പേയ്മെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ